இருபத்தி ஏழு லட்சம் மாணவர்கள் எதிர்கொண்ட பத்தாம் வகுப்பு சிபிஎஸ்இ பொது தேர்வு முடிவுகள் தற்பொழுது இணையதளங்களில் வெளியாகி இருக்கிறது இதை பற்றின கூடுதல் விவரங்களை தருவதற்காக செய்தியாளர் தங்கமணி நம்மோடு இணைப்பில் இருக்கிறார் அவருடன் பேசலாம் வணக்கம் தங்கமணி பத்தாம் வகுப்பு சிபிஎஸ்இ தேர்வு முடிவுகள் தற்பொழுது வெளியாகி இருக்கிறது இதில் மொத்தம் எத்தனை மாணவர்கள் தேர்ச்சி பெற்றிருக்கிறார்கள் விவரங்களை பதிவு செய்யுங்கள் தங்கமணி அதாவது சற்று முன்னதாக நாடு முழுவதும் நடைபெற்ற பத்தாம் வகுப்பு சிபிஎஸ்இ தேர்வுக்கான தேர்வு முடிவுகள் வெளியாகி இருக்கிறது மாணவர்கள் இந்த தேர்வு முடிவுகளை சிபிஎஸ்இ ரிசல்ட் டாட் என்ஐசி டாட் ஐஎன் மற்றும் சிபிஎஸ்இ டாட் என்ஐசி டாட் ஐஎன் என்ற ஆகிய இரண்டு இணையதளம் மூலமாக மாணவர்கள் தங்களுடைய தேர்வு முடிவுகளை அறிந்து கொள்ளலாம் தாங்கள் எத்தனை மார்க் எடுத்திருக்கிறார்கள் எவ்வளவு சதவீத மதிப்பெண் எடுத்திருக்கிறார்கள் என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம் மாணவர்கள் அந்த இணையதளங்களுக்கு சென்று தங்களது பெயர் பதிவு எண் ஆகியவற்றை பதிவிட்டு அந்த தேர்வு மையத்தை பதிவிட்டால் உடனடியாக அவர்களுக்கான அந்த தேர்வு முடிவு வந்துவிடும் அதை தெரிந்து கொள்ளலாம் நாடு முழுவதும் இந்த சிபிஎஸ்இ என்று சொல்லக்கூடிய மத்திய இடைநிலை கல்வி வாரியத்தின் அடிப்படையில் இருக்கின்ற பள்ளிகளில் தேர்வு எழுதிய மாணவர்கள் என்று பார்த்தால் இருபத்தி ஏழு லட்சம் மாணவர்கள் இந்த பத்தாம் வகுப்பு சிபிஎஸ்இ பொது தேர்வை எழுதியிருக்கிறார்கள் மத்திய அரசின் இந்த மத்திய அரசு பாடத்திட்டத்தில் இந்த தேர்வு எழுதியிருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கான தேர்வு முடிவு தற்போது வெளிவந்திருக்கிறது அவர்கள் இந்த இணையதளத்தில் சென்று சிபிஎஸ்இ ரிசல்ட் டாட் என்ஐசி டாட் ஐஎன் சிபிஎஸ்இ டாட் என்ஐசி டாட் ஐஎன் ஆகிய இரண்டு இணையதளம் மூலமாக தெரிந்து கொள்ளலாம் இந்த தேர்வு நடந்தது பார்த்தோம் என்றால் பிப்ரவரி கடந்த பிப்ரவரி மாதம் இரண்டாம் தேதியிலிருந்து மார்ச் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி வரை இந்த பத்தாம் வகுப்பு சிபிஎஸ்இ தேர்வானது நடைபெற்றது எனவே இந்த மே மாதம் மூன்றாம் வாரத்தில் இந்த தேர்வு முடிவுகள் வெளியிடப்படும் என்று ஏற்கனவே சிபிஎஸ்இ தேர்வு வாரியம் அறிவித்திருந்தது ஆனால் அதுக்கு முன்னதாகவே தற்போது இன்று இந்த தேர்வு முடிவானது வெளியாகி இருக்கிறது எனவே மாணவர்கள் அந்த தேர்வு முடிவுகளை பார்க்கலாம் இந்த தேர்ச்சி விகிதத்தை பார்த்தோம் என்றால் மாணவர்கள் குறைந்தபட்சம் முப்பத்தி மூன்று சதவீதம் தேர்ச்சி பெற வேண்டும் அப்பொழுதுதான் அவர்கள் தேர்ச்சி அடைந்ததாக கருதப்படுவார்கள் சிபிஎஸ்இ பொறுத்த வரையில் அவர்கள் கிரேடு சிஸ்டத்தை ஃபாலோ பண்றாங்க அதாவது அவர்கள் அவர்களது மதிப்பெண் என்பது நூற்றுக்கு நூறு இருநூறுக்கு இருநூறு என்று அல்லாமல் கிரேடு அடிப்படையில் அவர்களுக்கான மதிப்பெண்ணானது நிர்ணயம் செய்யப்படுகிறது எனவே மாணவர்களுக்கு இவர்கள்தான் முதல்வர் முதலில் வந்தவர்கள் இரண்டாம் வந்தவர்கள் என்ற ஒரு கணக்கு வந்து தங்கமணி தங்கமணி உங்களுடைய கூடுதல் விவரங்களுக்கு நன்றி தங்கமணி இது போன்ற முக்கிய வீடியோக்களை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள நியூஸ் ஜே யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள்